Hello everyone, welcome to the first video of the Break It channel. My name is Alexandre Flor. I will drive you through all Portugal to discover different types of food and meet the people behind it. Trust me on this, these journeys will be very tasty. In this episode, we will go to Vila Alva in Cuba, talk with Daniel Pereira and discover his special wine. Will this wine be in Baco's top 10? Let's go find out. Meu nome é Daniel Parreira, sou um dos membros do projeto 26 Talhas. Ou seja, fazemos vinho aqui na adega do mestre Daniel, que era o meu avô. Mestre Daniel porquê? Ele era carpinteiro aqui no mesmo sítio onde fazia vinho. Então era conhecido localmente como o mestre Daniel. E então ele faleceu em 1985, deixou de, ainda se fez vinho mais de dois ou três anos, mas depois a adega fechou, teve encerrada durante cerca de 30 anos. E nós, em 2018, resolvemos dar continuidade a esta tradição familiar e, e também aqui da aldeia de Vilova, da produção de vinho talha, e arrancamos com este projeto. Traces of talhas brought by the Romans 2,000 years ago were discovered on the outskirts of Vilalva. It is thought that it was at this time that the production of talha wine began. Between the end of the 19th century and the mid 20th century, there was a significant reduction in the plantation area. Since the 90s, it has been produced again in larger quantities and today, young people who want to keep the tradition alive are the driving force. Sim, o vinho de talha é feito pelo, como sempre foi feito aqui. Isto, isto é um saber que passou de geração em geração. Ou seja, fazemos como o meu avô fazia, como o meu pai fazia. É, é algo que para nós aqui é muito natural, porque toda a gente faz vinho de talha em casa. As uvas são esmagadas com moinho, são colocadas dentro da talha, o um mosto. Só enchemos cerca de dois terços, mexemos duas vezes ao dia até acabar a fermentação e depois deixamos estar. Fazemos depois é testar a talha até cima e passado cerca de 40, 50, 60 dias podemos abrir as talhas e está pronto a beber. Outra particularidade é que na base das talhas existe um batoque que é uma rolha de cortiça onde nós enfiamos uma torneira e quando inicialmente abrimos o vinho está turvo mas depois abrimos muito devagarinho então o vinho começa a escorrer muito fininho e filtra. Ou seja, são as massas que estão dentro da talha, que deixem para a base da talha e que filtram o vinho. Este vinho que vamos beber aqui hoje é todo muito límpido, filtrado naturalmente pelas massas da talha. As uvas, cerca de metade das uvas são nossas, de familiares, e a restante são de amigos aqui de Vilava que nós compramos, mas digamos que é tudo aqui da freguesia de Vilava. E agora o que vai fazer é podar, não é? Isto agora está na altura de começar a podar. Não queremos vinhas regadas, queremos vinhas de sequeiro e vinhas com pelo menos 25, 30 anos, ou seja, e com as castas tradicionais. Nós aqui temos castas, algumas delas quase extintas, como a Tão Vaz, Perrum, Roupeiro, Larião, Diagalves, e no, isto nas brancas, nos tintos, tinta grossa. Ou seja, castas que nós aqui, algumas já estão quase distintas e nós fazemos questão de continuar a utilizar porque são castas que sempre se utilizaram aqui na produção de vinho e nós fazemos questão de continuar a utilizar e, e temos tido bons resultados com elas. Normalmente a Vindima é em agosto, setembro e depois há uma particularidade. Independentemente da data da Vindima, no São Martinho, o 11 de novembro, é a grande festa do vinho de talha e é nessa altura que se abre o vinho. Eu diremos que normalmente as pessoas em 40, 50 dias dentro da talha o vinho fica pronto a beber. Por isso é que nós estamos, a, estamos em janeiro e estamos a retirar o vinho agora das talhas, porque este frio nota-se que o vinho melhora bastante. Como não há controle de temperatura durante a fermentação, é este frio natural desta zona que o Alexandre apanhou pelo caminho, <risos> que faz com que o vinho fique muito bom. <risos> São Martinho é, é a grande festa do vinho de talha, ou seja, as adegas enchem-se, as pessoas vão... É, há uma grande, um grande ditado aqui que é no dia de São Martinho vai à adega e prova o vinho. Ou seja, e, e as pessoas aqui levam isso muito a sério, ou seja, muitas vezes até antes, muitas vezes não deixam chegar ao São Martinho, que a cedo é muito mais. Mas pronto, no São Martinho é a grande festa em que as adegas se enchem, que as pessoas vão a provar os tareques às casas uns dos outros, vão aqui às grandes adegas. É uma festa muito gira e vale a pena visitar-nos nessa altura. A grande novidade aqui do nosso projeto 26 talhas aqui na aldeia é o engarrafamento do vinho. O vinho talha antes era todo vendido ou a jarro aqui na própria adega ou então o garrafão. Aqui a grande novidade foi engarrafar. 
o vinho de talha antes não era engarrafado, era todo bebido aqui, todo levado aqui, mas nós pretendemos é começar a vender engarrafado, poder levá-lo para o resto do país e exportação. Nós estamos com atualmente 75% do escoamento do nosso vinho é exportação. Felizmente não está a começar a mandar para as encomendas, o que é, que é um bom sinal. O nosso futuro é continuar a aumentar a produção. Temos 26 talhas, este ano utilizámos 17. E continuar a aumentar a produção, a chegar a mais países. Dá-nos especialmente muito orgulho, sendo daqui de uma aldeia pequena, com uma tradição tão nossa, levar esta tradição a outros países, as pessoas de outros países virem cá, provarem, gostarem, apreciarem as nossas tradições, para nós dá-nos é um grande orgulho. Pá, e, é, e acho que é um pouco isso, ou seja, aumentar a produção no sentido também de chegar mais longe e de chegar a mais pessoas, sem perder a qualidade. And that's it. Thanks for watching. If you like to see more videos about Portuguese food, please subscribe. Deus!